హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ శ్రీనివాస్ వెల్కమ్ టు అమీర్ పే టెక్నాలజీస్ సో ఈ వీడియోలో నేను ఒక ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ని ఒక స్టూడెంట్ ఎట్లా కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్లో కంటెంట్స్ ఏమేమి నేర్చుకోవాలి ఒక కంపెనీ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ నుంచి ఏమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయి ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ ఫీజు ఎట్లా ఉంది అండ్ ఎటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మనం ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు చూస్ చేసుకోవాలి సో ఈ విషయాలన్నీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో జనరల్గా ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మనకి ఆ డ్యూరేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ మనకి ఫోర్ మంత్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అండ్ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ వన్ ఇయర్ టైం తీసుకుంటుంది సో జనరల్గా ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అని అంటే ఫస్ట్ అసలు ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్లో జాయిన్ అవ్వాలి అని అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ తీసుకున్నాం సో జావా ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ అని అంటే సో వాళ్ళు కంప్లీట్గా యూఐ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలి సో కొంచెం డేటాబేస్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి ప్లస్ ఒక ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు లైక్ రియాక్ట్ సో జావా విత్ రియాక్ట్ కానీ లేదంటే డాట్ నెట్ విత్ యాంగ్యులర్ కానీ ఇట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ యూఐ డెవలప్మెంట్ తీసుకున్నాం సో యూఐ డెవలప్మెంట్ బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో దెన్ యూఐ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా వాళ్ళు రియాక్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకుంటారు సో జావా స్టూడెంట్స్ రియాక్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకుంటారు సార్ టూ సపరేట్ కదా కంప్లీట్గా అంటే ఖచ్చితంగా కాదు సో ఎందుకంటే జావా స్క్రిప్ట్ సెంటాక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు జావా సెంటాక్స్ సో అంటే మనకి జావాలో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో నెక్స్ట్ కలెక్షన్స్ అండ్ జేడీకే ఎయిట్ ఫీచర్స్ ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటామో దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ లెర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్యారలల్గా జావా స్క్రిప్ట్ కూడా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారో దెన్ రియాక్ట్ చేసి కూడా నేర్చుకోవచ్చు సో దాని గురించి ఫ్రంట్ అండ్ సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ మనం ఈజీగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో అట్లాగే జావా అనేది ఓన్లీ వెబ్ డెవలప్మెంట్ వరకు నేర్చుకుంటే సో నో యూస్ ఎందుకంటే చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ అని చెప్పి ఓన్లీ వెబ్ డెవలప్మెంట్ వరకు మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అంటే కోర్ జావా లైక్ అడ్వాన్స్ జావా రాకిల్ సో ఇవి నేర్చుకుంటే చాలా ఉంటుంది బట్ ఏ కంపెనీ ఓన్లీ వెబ్ డెవలపర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు సో జావా ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ అంటే ఖచ్చితంగా అందులో స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఉండాలి ఫ్రేమ్వర్క్స్లో అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది రియాక్ట్ చేసి ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో ఎవరైతే చాలామంది సో ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఫీజు కంపేర్ చేసుకుని ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వైపు మూవ్ అవుతున్నారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే డ్యూరేషన్ని పెంచి ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ వరకు నేర్పిస్తున్నారు అండ్ ఎక్కడ మనం ఈ కోర్స్ చేయాలి అని అంటే సో ఎవరైతే అంటే ఏ ఫ్యాకల్టీ అయితే ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఐ మీన్ బేస్ నుంచి అంటే ఒక కోర్ జావా నుంచి లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ కోర్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ ఫ్రంట్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ కానీ అన్ని రిలేట్ చేసుకుంటూ ఎండ్ టు ఎండ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఏ ఫ్యాకల్టీ అయితే చెప్తారో అంటే లైక్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో అయితే ఎండ్ టు ఎండ్ ఒకే ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆర్ఎల్స్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ త్రీ ఫ్యాకల్టీస్ ఎవరైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో సో అటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మాత్రమే మనము ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ చేయాలి ఒకసారి ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ చేసామని అంటే సో నో మ్యాటర్ వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నారా లేదా జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది నో మ్యాటర్ సో మన దగ్గర ఎండ్ టు ఎండ్ మనకి ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఫుల్ స్టాక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే కొన్ని వందల కంపెనీలు మీకు జాబ్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో సో వాళ్ళు మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ సో మనకి ప్రీవియస్గా కంపెనీ పేపర్స్ అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి కానీ సో లేదంటే ఇంటర్నెట్లో నుంచి కానీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంపెనీస్ మనకి లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి అంటే అరేస్ అండ్ స్ట్రింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి సో దాంతోపాటు కలెక్షన్స్ అండ్ జేడికేట్ ఫీచర్స్ మనకి జావాకి వస్తే కలెక్షన్స్ అట్లాగే డాట్ నెట్లో కూడా కలెక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా
ఖచ్చితంగా ఎయిట్ అవర్స్ ట్రైనింగ్ అనేది అవసరం లేదు సో ఎందుకంటే ఎయిట్ అవర్స్ ట్రైనింగ్ మనకి కంటిన్యూస్గా ప్యారలల్గా ఫోర్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయినా కానీ మనకి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఉండదు సో ఏవైనా టూ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి ఆ టూ క్లాసెస్ తర్వాత మనకి ప్రాక్టీస్కి టైం ఉండాలి ఎందుకంటే ఏ రోజు మనకి కంప్లీట్ అయినది అదే రోజు కంప్లీట్ చే అదే రోజు ప్రాక్టికల్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనము ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్లో జాయిన్ అవ్వ అయ్యాము అని అంటే మన దగ్గర ఖచ్చితంగా ల్యాప్టాప్ ఉండాలి ఎవ్రీ డే ప్రాక్టీస్ ఉండాలి డే వన్ నుంచి ఎవరైతే ల్యాప్టాప్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తారో సో వాళ్ళు మాత్రమే ఫుల్ స్టాక్ కోర్సు ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్లో కంప్లీట్ చేస్తారు బుక్స్ అనేవి అసలు మెయింటైన్ చేయకూడదు సో ఖచ్చితంగా మనం మెటీరియల్స్ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మెటీరియల్స్లో చదువుకోవచ్చు బెస్ట్ మెటీరియల్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అమీర్పేట్ మార్కెట్లో ఆ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దాంతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి సో డే వన్ నుంచి ఎవరైతే క్లాస్కి ల్యాప్టాప్తో వెళ్తారో సో వాళ్ళు మాత్రమే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవుతారు అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లాగే టెక్నికల్గా ఫుల్ స్టాక్ కోర్సు నేర్చుకుంటూ ప్రతి స్టూడెంట్ నేర్చుకోవాల్సిన ఇంకొక టూ కోర్సెస్ ఏంటంటే సో ఒకటి సిఆర్టి క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఈ కోర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో జనరల్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ప్రతి ఇన్స్టిట్యూటు ఎయిట్ అవర్స్ ట్రైనింగ్ పెట్టడం వల్ల సో వాళ్ళు ఓన్లీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడంతోనే స్టక్ అయిపోతున్నారు సో వాళ్ళు ప్యారల్గా సిఆర్టీ కోర్స్ చేయట్లేదు సిఆర్టీ అంటే కంప్లీట్ అర్థమాటిక్ అండ్ రీజనింగ్ యాప్టిట్యూడ్ రైట్ ఆ కోర్స్ చేయట్లేదు అట్లాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్కి కూడా అటెండ్ అవ్వట్లేదు సో మనకి ఫస్ట్ టూ రౌండ్స్ టెక్నికల్ అనేది థర్డ్ రౌండ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది మేబీ ఒక టెన్ టు ట్వంటీ స్టార్టప్ పర్సెంట్ స్టార్టప్ కంపెనీస్ మాత్రం మాకు టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉంటే చాలు మాకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అవసరం లేదు అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవసరం లేదు సో లేదంటే అర్థమాటిక్ అండ్ లాజికల్స్ రీజనింగ్ స్కిల్స్ అవసరం లేదు అని అనుకుంటారో సో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా టెక్నికల్గా రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు బట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ కంపెనీస్లో ఫస్ట్ రౌండ్ మనం క్లియర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సిఆర్టీ రౌండ్ సో సిఆర్టీకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో మార్కెట్లో ద బెస్ట్ సిఆర్టీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైతే ఉందో ప్యారలల్గా స్టూడెంట్ ఆ సిఆర్టీ ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే ఎయిట్ అవర్స్ ట్రైనింగ్లో మీరు స్టక్ అయ్యారో మీరు సిఆర్టీ కోచింగ్ తీసుకోలేరు అట్లాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్కి కూడా అటెండ్ అవ్వలేరు ఎవరికైతే కమ్యూనికేషన్ కొంచెం డల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలి సో ఇవన్నీ మేము ఒకే ప్యాకేజీలో ఇస్తున్నామని చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ చెప్తాయి బట్ దట్ ఈస్ బ్లెండర్ అది ఇంపాసిబుల్ సో అందు గురించి ఏంటంటే ఒక ఒక కోర్స్ టెక్నికల్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వండి లైక్ కోర్ జావా చేస్తున్నారు అనుకుందాం ప్యారలల్గా వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో సిఆర్టి క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ జావా చేస్తున్నారు అనుకుందాం సో అడ్వాన్స్డ్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయినప్పుడు ప్యారలల్గా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి సో లేదు అడ్వాన్స్డ్ టైంలో మనం ప్యారల్గా సపోజ్ ఒరాకిల్ కానీ యూఐ కానీ నేర్చుకుంటున్నాం లైక్ డేటాబేస్ కానీ యూఐ కానీ నేర్చుకుంటున్నాం అనుకుందాం జావా స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే స్ప్రింగ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయో అంటే వెన్ యూఆర్ రెడీ టు అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవుతామో అప్పుడు మనము అట్లీస్ట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయితే మనకి ఫస్ట్ రౌండ్ క్లియర్ చేయొచ్చు అంటే సిఆర్టి రౌండ్ క్లియర్ చేయొచ్చు కమ్యూనికేషన్ రౌండ్ క్లియర్ చేయొచ్చు దెన్ డైరెక్ట్గా మనం టెక్నికల్ రౌండ్కి మూవ్ అవ్వచ్చు లాస్ట్ ఇయర్లో అండ్ అండ్ బిఫోర్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో కూడా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ ఉన్నా కానీ కంపెనీస్లో ప్లేస్ అవ్వకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రౌండ్లోనే డిస్క్వాలిఫై అయ్యి బయటకు వచ్చాడు ఆ ఫస్ట్ రౌండ్ అనేది సిఆర్టీ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సో దాని గురించి ప్రతి స్టూడెంట్ అమీర్పేట్లో ఒక బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ చూసుకొని సిఆర్టి ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్ చూసుకొని ప్యారల్గా ఆ టూ కోర్సెస్ కూడా చేయాలి ఓకే హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ గైస్ థ్యాంక్ యూ